ബഹുമാനപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് കുഞ്ഞാമ മൂലിയര് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ വലിയ കമാലീയത്തിന്റെ വലിയ ദർജയുടെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കന്യാല മോലപ്പാപ്പയുടെ പണിശാലയിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത കനകങ്ങളായി ലോകത്തിന് മൗല തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച രണ്ട് കാമിലീയങ്ങളായ മഹാന്മാരാണ് ഒന്ന് പണ്ഡിതനും മറ്റേത് നാടനായ അറിയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അക്കീക്കത്തിന്റെയും ആരിഫത്തിന്റെയും ഇൽമിന്റെ നിറകുടവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക ഇവർ രണ്ടുപേരും അലഹമില്ല അവരെ കാണാനും അടുത്തിടപഴകാനും അവരുടെ ബറക്കത്ത് കരസ്ഥമാക്കാനും നമുക്ക് പലർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദിന് അടുത്തറിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പള്ളിപ്പുറത്തുകാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയും തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് മഹല്ലുകളാണ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് കാരാട്ടുപറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കുബറ ഉള്ളതും പരിസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും കുടുംബമൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വിശാലമായ പറമ്പിൽ മജ്ലിസും അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മക്കുബറയും സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ മജ്ലിസ് അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ വന്ന് മഹാൻ അവറുകൾ എഴുപാദത്തിൽ മുഴുകാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ മക്കുബറയും സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടു അലഹമില്ല ഇന്നത് വലിയ ഒരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രമാണ് മുമിനീയങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈമാനികമായ വർധനവ് ഉണ്ടാവാനും മഷായിഫിനെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാനും അമല് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവിടെ നടക്കുന്ന വർഷം വർഷാവർഷങ്ങളിലും മറ്റ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരെ മഹബത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇന്ന് ആ കാരാട്ടുപറമ്പിലെ മക്കുബറയും ആ പരിസരവും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി മുമ്പിനിയങ്ങൾക്ക് മാറി എന്നത് അലഹമില്ല വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആണ്ടിന്റെ സമാപനമായിരുന്നു ദിവസങ്ങളായി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് സിൽസില പാരായണം നടന്നു അതിനുശേഷം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു അതിനുശേഷം അന്നദാനം വലിയ തോതിൽ നടന്നു അങ്ങനെ ഇന്നലെ പരിപാടി സമാപിച്ചു ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക ഒഫാത്തായിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കാന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ റാഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആണ്ട് പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല മോലാന മഹിബീങ്ങളും കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കാന്റെ ആശിഫീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഈ മഹാന്മാരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് കാരണമായി പരലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാനുസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ കണ്ണ്യാല മൗലപ്പാപ്പാന്റെ ആദ്യകാല മുരീതന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നതാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നുവെച്ചാൽ മൗലാത്തങ്ങൾ തർബിയത്ത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ മൗലയുടെ തർബിയത്ത് അനുഭവിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള അവസരം കിട്ടിയ വലിയ മഹാൻ ഹയാത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഷെയ്ഖുൽ മഷായിഖായ പാടത്തക്കായൽ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് മൗല തങ്ങളെ പലവട്ടം കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയ മഹാൻ ഷെയ്ഖുൽ മഷായിഖായ പാടത്തായ മൗല ഹയാത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ സതീർത്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ കൂടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്തല്ലിമു കൂടിയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ ഷെയ്ഖായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് കാട്ടി ആ മഹാസൌഭാഗ്യം നേടിയെടുത്ത മഹാൻ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാ മുസ്താദ് അതായത് അബ്ദുറഹ്മ മുസ്ലിയാർ നമ്പർ അള്ളാഹു മർക്കത അതായത് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെ പള്ളിപ്പുറത്തെ പഴയ ജുമാഴത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് ദർസിൽ പഠനം നടത്തിയ ആളുകളാണ് മൗലാത്തങ്ങൾ വലിയ കിതാ പോകുന്നു അതേസമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മൗല ദർസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു അന്ന് ദർസ് നടത്തപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ ഉള്ളവന്റെ പിതാവ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ കബറിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് മൗലാത്തങ്ങൾ കിതാ ബോധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ അവരുടെ രസകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയ്ഖുന കണ്ണ്യാല മൗലപ്പാപ്പ തന്നെ ഈ ഉള്ളവനോടും മറ്റും ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അന്നത്തെ ആ ഫലിതങ്ങൾ ചാലിച്ച ആ ഹക്കായക്കുകളും അതല്ലെങ്കിൽ കാര്യഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളും അത് രസകരമായിട്ട്
ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحسر وتعين مقام الخلود أما بعد بهمان رأي ساداتك لعلماك لسهود رنگ لأي مهتاك مهتايا بركتاك بطا مجلس النعماء إنو رأينا وارسب قوتا إيميل إن سبسل آي نردن وندري كنا مهتايا نسمانا پرباديل مهان آيا مرحوم سيخونا پدناتو مري عبد الرحمن استاد بهمان پتا مرحوم كنياني پا كاكا إننا ورد پيرل نڑكونا مهتايا إي چڑنگل إيدانو جل گاريانگل ஓரம படுத்தானானு இப்போல் பரையிகப் பிரையாசு அனல்லோ ஆயது உண்டு இப்போல் நான் சம்சாரிக்குந்துன் பிரதான லெட்சியம் மகான் மாரே மதுவி செய்துட்டு நம்மட நாவு சுத்தியாவுகா நம்மட கல்பினு வெளிச்சங்கிட்டுகா நம்மட மனசு உண்ணும் சரிரங்க உண்ணும் செய்து மோயா அட்டமில்லாத் ஓரச்சுகிட்டானில்லாம் நிறுனைக்கப்பட்டச்சடங்களில் பிரியமுள்ளவிரே Indonesia Kathleenелиiyim Indonesia அவருக்கு வெண்டி அவு ஓத்து நிருத்தீட்டு அவருடு சம்சாரிக்கும் அவு சம்சாரிக்குந்தது தன்னே மகானாயம் அவுலாதங்கள பட்டியோ அதல்லிங்களே புமானப்பட்ட சாலியம் அவுலைப் பாப்பான பட்டியோ மசாயிக்கன பட்டி மாத்ரே பரையாரோலும் அது கூடுதலிங்கன கதகலு பரந்திருக்குந்தது தால் 
അങ്ങനെ അംഫാസിയായ ദിക്കറിൽ മഹാനവറുകളും ചെന്നവരും നമ്മളും ഇങ്ങനെ മുഴുകിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ആനന്ദദായകമായ രംഗം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മവരാണ് അങ്ങനെ ആ റാഹത്തുള്ള നീണ്ട അംഫാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അയ്യൂബൂലിയരെ എന്നാണ് എന്നെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷെ അവരൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ മഹാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഉയരുന്തോറും താഴ്മ വർദ്ധിക്കുമെന്നതുപോലെ കായ്കനികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഒരു വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക ഒരു കായ പോലും ഇല്ലാത്ത മരങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ മഹാന്മാർ അവരിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ താഴ്മയോടു കൂടി നിസാരന്മാരായി എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ നിസാരത കാണിച്ച് പടപ്പുകൾ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കത്തക്ക രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അവരെ ഉത്പത്തരം പറയില്ല നിറകുടം തുളുമ്പൂല എന്നാണ് നിറയാത്ത കുടങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ തുളുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എനിക്ക് അത്ര കറാമത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീമ്പിളക്കുന്നതും ഒമ്പത്തരം പറയുന്നതും കമാലികത്തില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇടയാളാണ് പക്ഷെ ചില മഹാന്മാർ അവരുടെ ആ മഹത്വം വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗസല ആളമതകൾ പാപ്പയ്ക്ക് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം തന്നെ പറഞ്ഞതായി കാണാം അത് വേറെ ഒരു ഒരു മക്കാമാണ് അത് വേറെ ഒരു ഹാലാണ് അത് വേറെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതായാലും അദ്രഹ്മാൻ ഉസ്താദൊക്കെ ആ താഴ്മയുടെ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴും ആ ശൈഖിന്റെ മധു ഇങ്ങനെ പറയും ഫുൾ ടൈം വിവാദത്തിലായിരിക്കും ഖുർആൻ പാരായണം ഒന്നിലധികം ഹത്തും ഒരു ദിവസം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിവസം മാത്രല്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലുമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഹത്തും തീർക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം മതിയാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും വിക്രലും ഖുർആാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു മഹബത്താണ് മഹാനവറുകൾക്ക് മൗലാന്റെ കുട്ടികളോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മളൊക്കെ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മളൊന്നുമല്ല ഒരു ഷെയ്നും പറ്റൂല ഇൽമൂല്ല അമലുല്ല ഇഖ്ലാസുള്ള തക്കുവയില്ല എന്നിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ അവിടുന്ന് മൗലാന്റെ പറമ്പിൽ ചവിട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം വെച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നതാണ് മൗലാന ഖലീഫമാരെ എല്ലാവരും പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൗലാന മുരീദന്മാരിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ലാഹിറിലും ബാത്തിലും ബാത്തിനിലും തിളങ്ങിയ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അന്നും ഇന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആലിമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹഭാഗവും ദർസ് നടത്തിയൊരു മഹാനായിരുന്നു വലിയൊരു മുദ്രീസായിരുന്നു ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദർസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ ധാരാളം ഇന്നും ഹയാത്തിൽ പല പള്ളികളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽപ്പെട്ട മുതിർന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് വലിയ കാദി നാസർ അബ്ദുൽ ഹൈ സിയാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കുള്ള ശിഷ്യനുമാണ് ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുരീതുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ദർശനമല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളാണ് ഈ ഉള്ളവനോട് തന്നെ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ആർക്കും പ്രവേശനം നൽകാത്ത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറെ പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾക്ക് സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനി അവർക്ക് വല്ല കമാലിയത്തും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കും അങ്ങനെ ഉമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും അങ്ങനെ അടുക്കാൻ സമയമല്ല അവസരമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഈ ഉള്ളവന് പൂതിയായിട്ട് കാണാൻ ചെന്നു അതിനെ ചെന്നത് വെറുതെ അല്ല തലേ രാത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറ്റി വളരെ വലിയൊരു മനാമ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമുകളും ദറജകളും അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്തിന്റെ ഫതിലുകൊണ്ട് മൗലാന കറാമത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവന് കാണിച്ചു എന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു മനാമുണ്ടായി അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് എന്നതിലേക്ക് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു ആ മനാമിൽ വാനലോകത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദിനുള്ള സ്ഥാനം എത്രയാണെന്നും മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എത്രത്തോളം കർമ്മനിരതരായിട്ടുണ്ട് എന്നതുമെല്ലാം ആ മനാമിലൂടെ മൗലാന ഫതിലുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പ
എന്നോട് എൻ്റെ മൗല പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണ് ഞങ്ങളോട് പറയണത് മൗല എന്നോട് പറഞ്ഞു നദ്രാമ മുസ്ലിഹാരെ പലർക്കും ദർസ് സ്ഥിരമായി നടത്താൻ കഴിയൂല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ദർസ് നിർത്താറാണ് പതിവ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ദർസ് സ്ഥിരമായി നടത്തണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണ അത്രയും കാലം ഞാൻ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് മൗല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വസീയത്ത് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയാണ് അയ്യൂബ് മൗലിയരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അലഹമുല്ല അപ്പങ്ങൾ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അന്ന് ഞാൻ മക്കര പുറം പടുത്ത് വടക്കാൻ കറിയില്ല ദർസ് നടത്തണം നിങ്ങൾ ഈ ദർസ് നിലനിൽത്തണം നിങ്ങൾ ദർസ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറേ ദ്വാഴ ചെയ്തു ഒരുപാട് നേരം ദ്വാഴ ചെയ്ത് കണ്ണുകരി ഒലിപ്പിച്ചു അലഹമുല്ല സമയമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അർഹ നിമിഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കഥായിരിക്കണം ദർസ് നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തിയ ഒരു പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്താനുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് കൂടി അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഞാൻ വടക്കാങ്കരയിൽ നിന്ന് ജോലി നിർത്തി പിന്നീട് പൊടിയാട് ഇരുപത്തിയേഴിലെ പാറമ്മൽ പഴയ ജുമഴത്തള്ളിയിൽ കേവലം ഒരു വർഷം മാത്രം ദർസ് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് ദർസ് ഏൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുല്ലാര ജുമഴത്ത് പള്ളിയിലാണ് മഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലുള്ള പുല്ലാര ശുഹദ ജുമഴത്ത് പള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളും ദർസ് നടത്തിയ പള്ളിയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്മര്യപുരുഷനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദർസ് നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായി ഓതി പഠിച്ചത് ആ അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തി അപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ദർസ് നടത്തണം എന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ അത് ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളതും കൂടി അതിന്റെ പിന്നിൽ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട വലിയ ഒരു രഹസ്യമാണ് അലഹമുല്ല അങ്ങനെ മഹാനവറുകളുടെ കറാമത്തുകളും മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ദുനിയാവാണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിന്റെ ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വഴുതി വീഴുക ഈ മഹാന്മാരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മ വരും റസൂറുള്ളാന് ഓർമ്മ വരും ആഹ്റ ഓർമ്മ വരും അവർ സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ കൽബിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയാൽ പോരാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണം ഓതണം പറയണം എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മളെ കൽബിൽ വരും അത് തന്നെ അവർ ഉഹ്റവിയ അലിമീങ്ങളാണെന്നതിനും അവർ വലിയ ദർജയിലെത്തിയ മഷായിഹന്മാരാണെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മഹാനായ അബ്രഹ്മാൻ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടനുസ്മരണം നടക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്പനേരം പറയാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് കറാമത്തുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനിപ്പം മുതിരുന്നില്ല തൽക്കാലം വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞാണിപ്പകാക്കാന്റെയൊക്കെ കമാലിയത്തും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മൗലാത്തങ്ങളെ തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന കുട്ടികളാണ് തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മൗലാത്തങ്ങൾക്ക് അവരോടൊക്കെ വലിയ മഹബത്തായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞാണിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പരിഗണനയും ആ ഒരു സ്നേഹവും ഒരു മുറബിയായ കാമിലായ ശേഖിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കമാലിയത്താണല്ലോ അത് വലിയ നിലക്ക് കരകതമാക്കിയ ആളാണ് കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക അത് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഷെയ്ഖുനാന്റെ പിന്നിൽ കൂടി പിന്നെ ആ പിടുത്തങ്ങോട്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമില്ല ഇടതും വലതും ഇല്ല മുന്നോട്ട് മാത്രം മുന്നിൽ ഷെയ്ഖുന മാത്രം അതല്ലാത്തൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കാനെ ഹലറത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കാണിച്ചിരുന്ന ആ താഴ്മയും അതോടുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൗലാനെ പറ്റി മാത്രം ഞാനൊക്കെ പറ്റ ഇല്ലാതായി പോയ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളെ ഹലറത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അരികിലേക്ക് കണ്ട് വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്ത് അണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പേ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ആഗ്
പച്ച ഇരുമ്പ് തീയിൽ വെച്ച് പഴുപ്പിച്ച് കടഞ്ഞ് അതിനെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞാണിപ്പാക്കാനെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീ ചൂളയിൽ വെച്ച് മഹാനായ മൗലാത്തങ്ങൾ കടഞ്ഞ് 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 കമാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും രോഗിയായിരിക്കും ഏത് സമയത്ത് കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് മെലിഞ്ഞ് നീണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആഫിയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശരീരം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിന്റെ ആ പതിനേഴുകാരന്റെ ആരോഗ്യം അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഇമാനിന്റെ ആ തിളക്കമുള്ള ആവേശം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും ആര് ചെന്നാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളെന്നോടെന്നോണം ആ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും അവിടെ ആരോടും ആ സ്നേഹമാണ് ചെറിയവർ ചെന്നാലും ശരി വലിയവർ ചെന്നാലും ശരി പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെന്നാലും ശരി പുതിയ ആൾക്കാർ ചെന്നാലും ശരി ആരെയും ഒരു വകതിരിവോടെ കാണൂല എല്ലാരെയും ആ ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടിങ്ങോട്ട് പൊറുതി മുട്ടിച്ച് വീർപ്പ് മുട്ടിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക് വിടാറുള്ളൂ നാട്ടിൽ പ്രമുഖനാണ് തറവാടിയാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബമാണ് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഉന്നതമായ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒരു ഫക്കീറായി ഒരു പാവമായി ഒരു ആശുക്കായി ഒരു മുരീതായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മഹാൻ ആ നാട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായിരുന്നു മഹലിന്റെയും മദ്രസയിന്റെയൊക്കെ പൊതുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക പിന്നെ മഹാനായ കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക അത് നാടന്മാരുടെ കാഴ്ചയിൽ ഒരു നാടൻ കാക്കയാണ് നേരത്തെ അസീസ് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പോലും മനസ്സിലായത് വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മയ്യത്തുസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കറിയാം പാണ്ടിക്കാടിനടുത്ത ഒറോമ്പറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസസ്ഥലം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് അവിടെയുള്ള പള്ളി വിശാലമായ വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളി ഒന്നിലധികം നിലകളുള്ള വലിയ പള്ളി അപ്പള്ളിയിൽ അടുത്തടുത്ത് നിന്നിട്ടും ശ്വാസം മുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടും മുകളിലും താഴെയും വരാന്തയിലും മുറ്റത്തൊക്കെ നിന്നിട്ടും പിന്നെ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്രയും ആളുകൾ ആ നാട്ടിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർക്ക് പോലും മനസ്സിലായത് ഈ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇണ്ണിപ്പ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല അതൊരു മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ഉള്ളവന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള മഹാസൌഭാഗ്യം കിട്ടി അങ്ങനെ അന്ന് അനുസ്മരണത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചു അപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെ അടക്കം പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നോ നമ്മളെ ഇണ്ണിപ്പ എന്ന് ആ സുൽത്താൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട് വീടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ച ഒരു ഒറിജിനൽ സുൽത്താൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് മാഷ അള്ളാ അവരൊക്കെ വലിയ കമാലികത്തിന്റെ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരിഫ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടാണ് ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ അംഫാസുകൾ ദിക്കറാണ് അവരുടെ അഹ്വാലുകൾ ദിക്കറാണ് അവരുടെ അക്കുവാലുകൾ ദിക്കറാണ് അവരുടെ അഫ്ആലുകൾ ദിക്കറാണ് അവർ ഫുൾ ടൈം ദിക്കറിലാണ് രാത്രി ഉറക്കം വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ പടപ്പിന് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പകൽ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങും രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് മാല മറിച്ചു മറിച്ചു മറിച്ച് വലിയ ദർജയിലെത്തിപ്പെട്ട മഹാനാണ് കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിഴല് പോലെ നടന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിൽ അവര് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അനുസ്മരണത്തിൽ പോയ പതിനു ശേഷം ഞങ്ങള് നേരെ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ പല ചെറുപ്പക്കാരും ഞങ്ങള് ഉണ്ണിപ്പാന്റെ കൂടെ കാലം പഴക്കമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോടാ പറയാറ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ പക്ഷെ അവര് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക തിളങ്ങിയതും അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരുടെ കമാലിയത്തോ കറാമത്തോ അവരുടെ വലിപ്പത്തോ ഒരിക്കലും അവരെ കൂടെ നടക്കുന്ന സന്തത സഹചാരികളോട് പോലും അവർ വിളമ്പിയില്ല അവരതിന്റെ പേരിൽ ആളാകാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു നാലക്ഷൻ ചെല്ലി പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് നാലാൾ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കമാലിയത്ത് തനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു തോന്നിപ്പോയാല് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലുള്ള ആ അവസ്ഥയൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ വിവരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലെന്ന് പക്ഷെ കാമിലീയങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുളുമ്പൂലല്ലോ അവർ ആ പക്വതയും പാകതയും അവരുടെ ഇമാനിലും അവരുടെ അഴമലിലും നമുക്ക് കാണാൻ
പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിവരം കുറഞ്ഞ ഇൽമും തക്കവയില്ലാത്ത എന്നെ പോലെ തോർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ തവസ്സുല് ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്രാമാനുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന കാമിലായ മുറബിയായ ആലിവിനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണിപ്പാക്ക എന്ന് പറയുന്ന അബുദാലുകളിൽപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനെയും തവസ്സുല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ച റബ്ബെ അവരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാന നീ സലാമത്താക്ക് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മഷായിഹ് എന്ന കഥവിന്റെ തഹത്തിലായി പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ അടിയുറപ്പിക്കണം റബ്ബെ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ചീറ്റലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും മുസീബത്തുകളും അതായത് ഈമാനനെ ബാധിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും തകർന്നടിയാതെ കരുത്തുള്ള ഈമാനോടുകൂടി പിടിച്ചു നിന്ന് അവസാനം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം മഷായിഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിലും മതതിലുമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള മഹാ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും ഞങ്ങളോട് ദ്വാവസീയത്തിയതവർക്കും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ നൽകണേ പഠിച്ചോനെ അവരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണ റമ്പെ ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കണ റമ്പെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും ശത്രുതാപരമായതും പൈശാചികമായതും മാനുഷികമായതുമായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ദിവസുകളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഈമാനും ഹിതായത്തും തക്കുവയും ഇഹ്ലാസും നൽകി ഞങ്ങളെ പൊന്നാര മൗലം പാപ്പാന കഥവിന്റെ തഹത്തിൽ അടി ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബെ നാളെ പരലോകത്തിൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഒത്തുകൂടാനുള്ള അർഹതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും അവരെ ഇഷ്ക് വെച്ചു എന്ന് പറയാനവകാശമില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ക് വെക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു നന്മയെങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാമലായി കബൂലാക്കി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബെ ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ വാഹൃദ് ആവാനാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർ